നമസ്കാരം പാർവതീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വെറും നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾക്ക് പോലും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര എളുപ്പമാണ് ഇതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് അത് അരക്കപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാര മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചത് ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാതെ പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ബട്ടറാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണം കുറേശ്ശെ ചോക്ലേറ്റിലുണ്ടാവും ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വലിയ ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് നമുക്കതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫൈനായി പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര അല്പം പോലും തരിയില്ലാതെ നന്നായി പൊടിക്കണം പഞ്ചസാര അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം കട്ട വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് തവണ അരിച്ചെടുത്താൽ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിലോ അത് തരിതരിയായിട്ട് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് അല്പം പോലും കട്ടയില്ലാതെ വേണം നമുക്ക് ഈ പൊടി കിട്ടാൻ രണ്ടു വട്ട അരിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണിത് ഇതുപോലെ നല്ല നൈസ് പൊടി കിട്ടണം നമുക്ക് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ വേണം കിട്ടാൻ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രം അടുത്തിൽ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇത് തീ ഓൺ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മീത വേറൊരു പാൻ വെക്കണം നമ്മൾ മീത വെക്കണം പാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പിലും കുറച്ച് താഴെ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവാൻ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി അലീച്ചെടുക്കണം ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടാൽ കട്ട കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ബാക്കി പൊടി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതെല്ലാ പൊടിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് എല്ലാതും നന്നായി മിക്സ് ആവണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടി ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടിയാൽ മതി അധിക നേരമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് കട്ട പിടിക്കില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരല്പം കുറുകണം കുറേ സമയം വെക്കേണ്ട കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ശരിയായി കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കളക്കി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്പ സമയം നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പതാ ചൂട് കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ മാറ്റുന്നത് ഐസ്ക്രീമിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റാം അതല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീ ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അപ്പം ഐസ്ക്രീയിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തടവി കൊടുക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇളകിപ്പോരാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം ബട്ടർ തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിത് സ്പൂൺ വെച്ച് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം 
ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിസ്തയോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് തനിയെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പം അതെല്ലാ ട്രൈയും ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇത് അപ്പം തന്നെ ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് പതുക്കെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കമിഴ്ത്തി പിടിച്ച് പതുക്കെ തട്ടി കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇളകി പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേരാത്ത ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ടിടണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിരിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം